ஹாய் நம்ம இப்போ இந்த செஷனில் நம்ம பார்க்க போகிறது ஆஃபரை பற்றி பார்க்க போகிறோம் கான்ட்ராக்ட் ஆக்டில் ஆஃபரை பற்றி என்ன சொல்லுவாங்கன்னு நான் ஒரு புக் எழுதியிருக்கேன் இந்த புக்கோட பேர் லா ஆஃப் கான்ட்ராக்ட் ஜென்ரல் பிரின்சிபிள்ஸ் இதில் சாப்டர் டூ ஆன் ஆஃபர் ஆஃபரை பற்றி சாப்டர் டூவில் எழுதியிருக்கேன் அதை பற்றி உள்ள ஒரு லெக்சர் இப்போ கான்ட்ராக்ட் ஆக்டில் ஆஃபருங்கிறது எப்படிலாம் டீல் பண்ணுவாங்க அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்க போகிறோம் இந்த ஆஃபருங்க வேர்டு இங்கிலீஷ் லாவில் தான் இருக்குது நம்ம இந்தியன் கான்ட்ராக்ட் ஆக்டில் இந்த ஆஃபருங்க வார்த்தையை உபயோகிக்காமல் அவங்க ப்ரப்போசலுங்க ஒரு வார்த்தையை உபயோகிக்காம ப்ரப்போசலுங்க வார்த்தை ரொம்ப சர்வசாதாரணமாக நம்ம உபயோகிக்கக்கூடியது ஒரு பெண்ணும் ஒரு பையனும் பார்த்தாங்கன்னா அவன் ப்ரப்போஸ் பண்ணுவான் அல்லது அவள் ப்ரப்போஸ் பண்ணுவான் என்ன அவள் ப்ரப்போஸ் பண்ணான்னு நம்ம சொல்லுவோம் கேட்டிருக்கோம் ப்ரப்போஸ்னால் என்ன அர்த்தம் நான் உன்னை கல்யாணம் கட்டிக்கிட இஷ்டம் உனக்கு இஷ்டமாங்க தான் நான் ஐ ப்ரப்போஸ் டு மேரி யூ இதுதான் ப்ரப்போசல் இதே தான் என்ன செய்தாங்க இந்த இடத்துல இவ இவளோட ஒரு எண்ணத்தை அவங்கிட்ட தெரிவிக்க ஒன்று இவளோட ஒரு எண்ணம் நான் ஒரு விஷயத்த நான் இது செய்ய போகிறேன் அது உனக்கு இஷ்டமா அப்படின்னு கேட்க தான் அது அது இன்னொன்று என்ன இருக்குது அவனோட சம்மதத்தையும் கேட்கணும் இவளோட விருப்பம் தெரிவிக்கப்படுகின்றது அடுத்தவருடைய சம்மதமும் தேவைப்படுகின்றது இதுதான் ப்ரப்போசலில் சாதாரணமாக ஒரு பெண்ணும் பையனும் பார்த்தா செய்யக்கூடிய விஷயம் இதையே தான் கான்ட்ராக்ட் ரேட்டில் சொல்லுதாங்க அந்த விஷயம் வந்து இது கல்யாண விஷயம் சின்ன விஷயமாக இருக்குது இவங்களுக்குள்ள ரெண்டு பேர் கல்யாணம் கெட்டுதாங்களோ இல்லையா ஒரு ஆள் சொல்லுதாங்க ஒரு ஆள் அதுக்கு சம்மதம் தெரிவிப்பாங்க இல்லாமல் போவாங்க அந்த மாதிரி ப்ரப்போசல்னால் ஒரு பெண்ணும் ஒரு பையன்கிட்ட ப்ரப்போசல் சொன்னால் அல்ல பையன் பெண்ணுக்கிட்ட சொன்னால் அப்படின்னு சொன்னால் என்ன அர்த்தம் ஐ விஷ் டு மேரி யூ நான் உன்னை கல்யாணம் கட்டிக்கிட ஆசைப்படுகிறேன் இவள்ட எண்ணம் அது இந்த எண்ணத்தை அந்த பக்கம் தெரிவிக்க அவளோட சம்மதத்துக்காக காத்து நிற்க இதே விஷயந்தான் கான்ட்ராக்டில் வருது ஒரு கான்ட்ராக்ட்னால் என்ன கான்ட்ராக்ட்னு சொன்னால் அப்படின்னு கேட்டால் வருஷ வரிசையாக வரணும் ஆஃபரில் தொடங்குது ஆஃபர் என்ன சொல்லுதான்னா ஒரு ஆஃபருங்கிறது ஒரு ஆள் இன்னொரு ஆள்கிட்ட அவனோட விருப்பத்தை நான் உனக்காக இது செய்த அல்லது செய்யாமல் இருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லி அவனோட விருப்பத்துக்காக காத்து நிற்கிது இதை செக்ஷன் டூ ஏ அப்படிங்க செக்ஷன் டூ ஏல சொல்லுதாங்க வென் ஒன் பர்சன் சிக்னிஃபைஸ் ஹிஸ் வில்லிங்னஸ் டு டூ சம்திங் ஆர் டு அப்சைன் ஃப்ரம் டூயிங் எனி திங் வித் அன் இன்டென்ஷன் டு கேட் தி கன்சென்ட் ஆஃப் தி அதர் பர்சன் ஓ அப்போது டூ ஏல என்ன சொல்லுவாங்கன்னா ஆஃபர்னா என்னன்னா ஒருவன் மற்றவனுடைய நான் இந்த விஷயத்த உனக்காக செய்து அல்லது செய்யாமல் இருக்கேன்னு சொல்லணும் அதை அடுத்தவனோட சம்மதத்துக்காக காத்து நிற்கணும் ஐ மெயின் இன்டென்ஷன் இஸ் டு கெட் தி அசன்ட் ஆஃப் தி தேர்ட் பர்சன் இதுதான் ஒரு ஆஃபர் அக்செப்ட் ஆகிட்டுன்னு சொன்னால் அது ப்ராமிஸ் ஆகிடுது ஒரு ப்ராமிஸ் அக்ரிமெண்ட் ஆகிடுது அக்ரிமெண்ட்டு என்ஃபோர்ஸபிள் இல்லான்னா கான்ட்ராக்ட் வென் ஆஃபர் இஸ் அக்செப்டட் இட் பிகம்ஸ் எ ப்ராமிஸ் ஒரு ப்ராமிஸை ஆர் செட் ஆஃப் ப்ராமிசஸ் இஸ் அக்ரிமெண்ட் வென் அன் அக்ரிமெண்ட் இஸ் என்ஃபோர்ஸபிள் இன் லா தட் இஸ் கால்டு கான்ட்ராக்ட் அப்போ ஒரு கான்ட்ராக்ட் தொடக்கத்துக்கு ஆரம்பத்தில் இருக்கக்கூடியது ஆஃபர் அப்போ இந்த செக்ஷனை இன்னும் கொஞ்சம் கூட நல்லா பார்ப்போம் அந்த செக்ஷன் அப்படி வாசிக்க when one person signifies to another his willingness to do or to abstain from doing anything with a view to obtaining the assent of that person to such act or abstinence he is said to make a proposal the section ola vasikum bodhu epovume pirichu pirichu vasikkanum when one person signifies when one person signifies or all adutha nadatha avanoda intention to declare allathu என்னன்னு சொன்னால் இண்டிகேட் அவன் இண்டிகேட் பண்ண தான் இல்லாட்டை டெக்லேர் பண்ண தான் இது என்னோட விருப்பம் அப்படிங்கிறது எதை விருப்பம் பண்ண தான் ஹிஸ் வில்லிங்னஸ் டு டூ ஆர் டு அப்சைன் ஃப்ரம் டூயிங் சம்திங் அவனோட வில்லிங்னஸ் நான் செய்தேன் இல்லது இதை செய்யாமல் இருக்காங்கிறது ரெண்டாவது முதல் இது கன்வேயன்ஸ் செய்தான் சொல்லுதான் ரெண்டாவது இது மூணாவது அதனோட பர்பஸ் என்ன வித் ஏ வியூ டு அப்டைனிங் த அசன்ட் ஆஃப் தேட் பர்சன் ஃபார் சச் ஆக்ட் ஆர் அப்சிஸ்டன்ஸ் அப்போ மூணு விஷயம் இருக்குது அப்போ த்ரீ பேசிக் எலமெண்ட்ஸ் ஆர் தேர் இன் ஆஃபர் ஒன் இஸ் கம்யூனிகேஷன் செகண்ட் இஸ் த வில்லிங்னஸ் டு டூ சம்திங் ஆர் டு அப்சைன் ஃப்ரம் டூயிங் சம்திங் தேர்ட் இஸ் இன்டென்ஷன் இஸ் டு அக்செப்ட் அப்டைன் தி அசன்ட் ஆஃப் தட் பர்சன் அவர்த்தனோட சம்மதத்தை வாங்குது ஒன்று இவன் சொல்லணும் ரெண்டாவது எதை சொல்லணும் இவனோட 
வில்லிங்னஸ் நான் இதை செய்தேன் அல்லது செய்யாமல் இருக்கங்கிறத சொல்லணும் மூணாவது பர்பஸ் என்ன இவன் செய்தேன் செய்யாமல் போனான் இவன் இஷ்டம் பட் இவன் என்ன செய்கிறாங்க அவனோட சம்மதத்தை வேணும்னு கேட்கான் அப்போ மூணு விஷயங்கள் இருந்தால் தான் ஒரு ஆஃபர் ஒரு ஆஃபர் கொடுத்துட்டு அதை கம்யூனிகேட் பண்ணாமல் இருந்தான்னா தட் இஸ் நாட் அன் ஆஃபர் கம்யூனிகேஷன் வேணும் அதான் மொதல் திங் ஃபஸ்ட்டு திங் ரெண்டாவது அது செய்ததோ செய்யாமல் இருக்கிறதோ மூணாவது அடுத்தவனோட சம்மதம் வேணும் இவன் கம்யூனிகேட் பண்ணணும் ஒரு ஆஃபர் எப்போ கம்ப்ளீட் ஆகுதுன்னா இவனோட கம்யூனிகேஷன் முடிஞ்சாலும் கம்ப்ளீட் ஆகுது இப்போ ஒரு இவராக நினச்சிக்கிட்டார்னா கிடையாது ஒரு லெட்டர் எழுதி போஸ்ட் பண்ணாலும் அது போய் அவங்ககிட்ட போய் சேரணும் அவனோட நாலேஜுக்கு வந்தால் தான் ஒரு ஆஃபருங்கிறது கம்ப்ளீட் ஆகுது இப்போ அடுத்தது இப்போ எசென்ஷியல்ஸ் என்னென்னா பார்ப்போம் ஃபஸ்ட் இஸ் அ கம்யூனிகேஷன் அடுத்தவனுக்கு இப்போ இஷ்டம் தெரியாமல் இருக்க வரைக்கும் அவன் அக்செப்ட் பண்ணவே முடியாது அதனால் கம்யூனிகேஷன் வேணும் அதை தான் என்ன சொல்லுவாங்க வென் ஒன் பர்சன் சிக்னிஃபைஸ் சிக்னிஃபைஸுங்கிறது தான் இம்பார்ட்டன்ஸு சிக்னிஃபைஸுங்கிறதுக்கு மீனிங் என்னன்னு சொன்னால் டு டெக்ளேர் ஆர் டு இண்டிகேட் இவனோட வில்லிங்னஸ் அதுன்னு அவனுக்கு இண்டிகேட் பண்ணணும் அப்போ அதில் இந்த ஆஃபர் வந்து இண்டிகேஷன் மேபி எக்ஸ்ப்ரெஸ் ஆர் இம்ப்ளைட் இல்லை சொல்லணும்னு இல்லை இப்போது பஸ் இருக்குது அவன் போர்டு எழுதி போட்டிருக்கான் சென்னைன்னு சென்னைன்னு போர்டு எழுதி போட்டு என்ன செய்வாங்க சென்னைக்கு போகிறவங்களாம் ஏறிக்கிடுவாங்க இட் இஸ் அன் இம்ப்ளைட் திங்கு அவன் பஸ்கார் அவங்கள கூட்டிகிட்டு போக போகிறான் சென்னைக்கு கூட்டிகிட்டு போகிறதுக்கு அவன் ரெடியாக இருக்காங்கிறது தான் போர்டு போட்டிருக்கான் சில கிராமத்தில் பார்த்திங்கன்னா என்ன செய்வாங்க அதே பஸ்ஸு சின்ன பஸ் ஸ்டாண்டாக இருக்கும் அது என் கூட்டம் இல்லாத பஸ்ஸுனா கூப்பிட்டு கூப்பிட்டு ஏற்றுவான் ஈரோடு போகிறவங்கவா சேலம் போகிறவங்க வான்னு வாசலில் கண்டக்டரை யாரோ நின்று கூப்பிட்டு ஏற்றுவாங்க அந்த கூப்பிட்டு கூப்பிட்டு ஏற்றுது எக்ஸ்ப்ரெஸ் ஆகிடுது நல்ல கூட்டம் உள்ள இடம்னா அவன் கூப்பிடலாம் மாட்டான் இல்லை கவர்மெண்ட் பஸ்ஸுனா கேட்கவும் மாட்டான் அது போர்டுலேயே இருக்கும் அப்போ போர்டில் எழுதி இருக்குது எக்ஸ்ப்ரெஸ் இவன் கூப்பிட்டு கூட்டு ஒருத்தன் பஸ்ஸில் ஏற்றுனா போர்டில் எழுதி இருக்கிறது இம்ப்ளைடு அவன் போர்டு வச்சுருக்கிறதுனால அவனுக்கு தெரியுது அந்த பஸ்ஸு சென்னைக்கு போகுது நம்ம அதுக்குள்ளே டிக்கெட் கொடுத்தா போய் சேரலாம் அப்படிங்கிறது அடுத்தவன் என்ன செய்தான் போர்டும் வச்சுருக்கான் இருந்தாலும் என்ன செய்தான் எக்ஸ்ப்ரெஸ் பண்ணி கூப்பிடுவான் ஈரோடு போகிறவன் இல்லாவா சேலம் போகிறவன் இல்லாவா அப்படின்னு கூப்பிடுவான் அது வந்து எக்ஸ்ப்ரெஸ்டு போர்டு வச்சுருக்கிறது இம்ப்ளைட் ஆஃபர் மேபி எக்ஸ்ப்ரெஸ் ஆர் இம்ப்ளைட் ஒன்லி திங் இஸ் கம்யூனிகேஷன் ஷுட் பி த மனசில் நினச்சது கிடையாது இல்லை இவன் சொல்லி அவனுக்கு தெரியாமல் போச்சுன்னு போய் அதுவும் இல்லை உதாரணத்துக்கு இங்கே ஒரு கேஸில் கொடுத்துருக்கேன் ஃபிட்ச் வெஸ்ஸர் ஸ்னேகடர் அதில் என்னென்னு சொன்னால் ஒரு நாய் காணாமல் போயிட்டு நாய் காணாமல் போனால் அதுக்கு ஒரு ப்ரைஸ் ரிவார்டு யார் என் நாயை கொண்டு வரானோ அவனுக்கு ஒருத்தன் கொண்டு வந்து கொடுக்கா நாயை ஆனால் அவனுக்கு இந்த ரிவார்டு சொல்லியிருக்கதே தெரியலை தெரியாமல் போனவன் சாரோட நாயில் அங்கே நிற்கி அப்படின்னு பார்த்து கொண்டு வந்து கொடுத்துட்டான் அதுக்கு பிறகு ப்ரைஸை கேட்டான் ப்ரைஸ் அவர் என்ன சொல்லிட்டாரு என் ஆஃபரை பற்றி தெரியாமல் தானே கொண்டு வந்த நீ அதனால் உனக்கு இல்லைன்னு கோர்ட்டுக்கு போனாங்க கோர்ட்டுக்கு போனாலும் கோர்ட்லேயும் சொல்லிட்டாங்க அன்லஸ் அதர்வைஸ் யூ நோ த ஆஃபர் யூ கனாட் மேக் அன் அக்செப்டன்ஸ் உனக்கு ஆஃபர் இருக்குன்னே தெரியலையே இப்போ எப்படி நீ அதை அக்செப்ட் பண்ண முடியும் ஒரு ஆஃபராக அக்செப்ட் பண்ணால் தான் ஒரு அக்ரிமெண்ட் ஆகும் ஒரு கான்ட்ராக்ட் ஆகும் அதனால் உனக்கு கொடுக்க முடியாது அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க கம்யூனிகேஷன் இஸ் த மெயின் திங் கம்யூனிகேஷன் அவனுக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும் ஒரு அக்செப்டன்ஸுக்கு முன்னால் ஆஃபர் சுட் பி வித் இன் த நாலேஜ் ஆஃப் த பர்சன் ஹூ இஸ் அக்செப்டிங் அடுத்தது இன்டென்ஷன் டு கிரியேட் லீகல் ரிலேஷன்ஷிப்பு ஒன்று வேணும் அப்படின்னு சொல்லுவான் லீகல் ரிலேஷன்ஷிப்பு கிரியேட் பண்ணுறதுக்காக வேணும் இப்போ உன் ஃப்ரெண்டு நாளைக்கு நம்ம சினிமா போவோம் அப்படின்னு சொன்னால் நீ ஏன் எஸ்ன்னு சொல்லிட்டா சொல்லிட்டு வெயிட் பண்ணி பார்த்தா வரல இதில் போயிட்டு நேற்று ஆஃபர் அவன் சொன்னால் நான் அக்செப்டன்ஸ் கொடுத்தேன் இது கான்ட்ராக்ட் ஆகிட்டு பிரிச் ஆஃப் கான்ட்ராக்ட் எனக்கு கோர்ட்டில் போய் கேஸ் கொடுக்கணும்னு சொல்ல முடியாது அவனை டிமாண்ட் பண்ணவும் முடியாது because it is a social obligation nama legally avanukku or relationship la kondu vandu udanum enga ennathoda andha ennam sollala adanal adu legal relationship illa endradanal adu create pannanunga intent illa adanal that is not an offer idhukku or case irukke or case unda rose and frank and company versus crompton brothers idhil avangale eludhitaanga indha அக்ரிமெண்ட்டு கோர்ட்டு ஜூரிஸ்டிஷனுக்கு உள்பட்டது அல்லன்னு அதை வச்சுட்டு பின்னால் தயாராக வரும்போது கோர்ட்டுக்கு போகிறாங்க அது நீயே எழுதிட்ட கோர்ட்டில் ஜூரிஸ்டிஷனே கிடையாதுன்னு நீயே அங்கே வர போன்ட்டாங்க அடுத்தது வேறு
ஒய்ஃப் என்னை விட்டு தனியாக இருக்க வரைக்கும் நான் பணம் கொடுக்கணும்னு ஒரு அக்ரிமெண்ட்டு நீ என் கூட இருக்காத வரைக்கும் உனக்கு பணம் எத்தனை முப்பது பவுண்ட் ஸ்டாண்டிங் கொடுக்கேன் அப்படின்னு அக்ரிமெண்ட் போட்டிருக்காங்க சப்ஜெக்டாக கொடுக்கல கோர்ட்டில் கேஸ் போட்டாங்க அவனுக்கு லீகல் ரிலேஷன்ஷிப் வைக்கணுங்கிறதுக்காக அவன் சொல்லலை இது ஒரு சோசியல் ஆப்ளிகேஷன் மாதிரி தான் இதுக்கெல்லாம் ப்ரீச் ஆஃப் கான்ட்ராக்ட்னு வர முடியாதுன்னு சொல்லி போக சொல்கிறாங்க அடுத்த கேஸு அடுத்த கண்டிஷன் ஆஃபர் ஆஃபர் ஷுட் பி செட்டைன் ஆர் கேப்பபிள் ஆஃப் பீயிங் செட்டைன் அது வந்து செட்டைனாக இருக்கணும் எதுக்காக சொல்லணும் ஆஃபரில் வர கண்டிஷன்ஸு ஒன்ஸ் அட் இட் இட் இஸ் அக்செப்டட் ஒரு தடவை ஒரு ஆஃபர் அக்செப்ட் பண்ணியாச்சுன்னா அது அக்ரிமெண்ட் ஆகிடுது அது கான்ட்ராக்ட் ஆகிடுது கான்ட்ராக்ட் ஆகிட்டுன்னா ஆஃபரில் என்னெல்லாம் டேர்ம்ஸ் சொல்லுவாங்கள்ல அதெல்லாம் கான்ட்ராக்ட் டேர்ம்ஸ் ஆகிடுது பின்னால் ப்ரீச் ஆஃப் கான்ட்ராக்ட்டு இதெல்லாம் வரும்போது இதெல்லாம் செட்டனாக இருந்தால் தான் ப்ரீச் ஆஃப் கான்ட்ராக்டில் வரையில் கேஸு கொடுத்தா நமக்கு ஏதாவது காரியங்கள் நடக்கும் அல்லது விஷயம் ஒன்றும் நடக்காது உதாரணத்துக்கு ஒரு கேஸ் இருக்குது கன்திங் வெர்சஸ் லின் ஒருத்தன் குதிரையை வாங்குதான் குதிரையை வாங்கிட்டு எனக்கு நல்ல குதிரை இது லக்கியாக இருந்தால் சரி இது ராசியாக எனக்கு குதிரை தெரிஞ்சவன அவனை கூட அஞ்சு பவுன் ஸ்டாலிங் தரேன் அப்படின்னு சொல்லுதான் இவனுக்கு ராசியாக இருக்குது லக்கியாக இருக்குங்கிறது யாருக்கு தெரியும் வாட் யூ கன்சிடர் ஆஸ் லக்கி மே நாட் பி கன்சிடர் அவனுக்கு ஒரு அடுத்தப்பில் ஒரு லாட்ரி டிக்கெட்டில் இவன் குதிரை வாங்கின பிறகு லாட்ரி டிக்கெட்டில் ஒரு ஐம்பதாயிரம் ரூபா விழுந்துருக்கும் இவன் குதிரையை கொடுத்தவன் உனக்கு லக்கியாக இருக்கு நீ உனக்கு ஐம்பதாயிரம் லாட்ரி டிக்கெட்டில் விழுந்துருக்குன்னா இதெல்லாம் எனக்கு லக்கி இல்லை எனக்கு அஞ்சு கோடி விழுந்தால் தான் நான் அதை லக்குன்னு எடுத்துக்கிடுவேன் அப்படின்னு சொல்லுவான் அப்போது அந்த மாதிரி இட் ஷுட் நாட் பி ஆம்பிக்யூஸ் இட் ஷுட் பி செட்டட் இப் செட்டனாக இருக்கணும் இதுதான் அப்படின்னு அல்லது கேப்பபிள் ஆஃப் மீட்டிங் அல்லது நம்ம வாசிக்கும் போது இதை இப்படி சொல்லியிருக்கலாங்க மாதிரி கேப்பபிள் ஆஃப் பீயிங் மேட் அஸ் செட்டட் அது அடுத்த ஒரு கேஸு டெய்லர் வர்சஸ் போர்டிங்டன் ஒரு வீடு வாடகைக்கு எடுக்கான் ஹேண்ட்ஸம்லி டெக்கரேட்டட் டு தி மாடர்ன் ஸ்டைல் ஹேண்ட்ஸம்லி டெக்கரேட்டட் டு தி மாடர்ன் ஸ்டைல்னு சொல்லுவாங்க யாருக்கு தெரியும் ஹேண்ட்ஸம் உனக்கு ஹேண்ட்ஸம்மாக தெரியுது மற்றவனுக்கு தெரியாது அந்த மாதிரியாக இருக்கலாம் அதனால் இந்த வார்த்தை அதர்வைஸ் கான்ட்ராக்ட் இஸ் வேலிட் எக்ஸப்ட் ஃபார் தீஸ் வேர்ட்ஸ் த கான்ட்ராக்ட் இஸ் நாட் வேலிட் பிகாஸ் ஆஃப் ஆம்பிகியூஸ் டேர்ம்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி கோர்ட்டில் அவன் பிரீச் ஆஃப் கான்ட்ராக்ட் போயில் கோர்ட்டுக்கு அவனுக்கு ஃபேவராக கேஸ் கிடைக்கிறேன் அடுத்தது ஆஃபர் ஷுட் பி டிஸ்டிங்விஷ் ஃப்ரம் இன்விடேஷன் டு ஆஃபர் இன்விடேஷன் டு ஆஃபருங்கிறத பின்னால் கொஞ்சம் டீட்டெயிலாக பார்க்கலாம் 